అనుక్షణం వేట మొదటి భాగంలో పావుని అనే దయ్యం మనిషి రక్తాన్ని ఎందుకు తాగుతుందో ఆనంద్కి చెబుతుంది ఆ విషయం తెలుసుకున్న ఆనంద్ అక్కడి నుండి పరుగులు తీస్తాడు ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో చూద్దాం ఆనంద్ అక్కడి నుండి పరుగులు తీసిన తరువాత మరుసటి రోజు రాత్రి తనలో తాను అమ్మో ఆ దయ్యం మళ్ళీ మనిషిగా మారాలని ప్రయత్నిస్తోంది కానీ అది జరగదని చెప్పిన ఆమె మాత్రం మనిషిని చంపటం రక్త మాంసాలు తినటం తాగటం మాత్రం మానేనని చెప్తోంది ఆ దయ్యం ఖచ్చితంగా నన్ను కూడా చంపేస్తుంది అని దిగులుగా బాధపడుతూ ఉంటాడు అప్పుడు సమయం రెండు గంటలు అప్పుడే అతని ఇంటి కాలింగ్ బెల్ మోగుతుంది అప్పుడు అతను అమ్మో రెండు గంటల సమయం అయింది ఖచ్చితంగా ఇంత రాత్రి సమయంలో కాలింగ్ బెల్ కొడుతుందంటే అది దయ్యమే అని భయంతో వణుకుతూ నేను చచ్చినా తలుపు తీయను అని అనుకుంటాడు కాలింగ్ బెల్ అలా మోగుతూనే ఉంటుంది ఉండే కొద్దీ ఆ కాలింగ్ బెల్ శబ్దం మరింత ఎక్కువవుతుంది అయ్యో ఉన్నట్టుండి ఇంత శబ్దం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఎవరు ఆపండి నేను వస్తున్నాను అంటూ వెళ్ళి తన కిటికీ తలుపు నుండి బయటకు చూస్తాడు అప్పుడు ఒక అందమైన యువతి తన ఇంటి దగ్గర నిలబడుతుంది అంటూ తలుపులు తెరిచి ఎవరండి ఇంత రాత్రి సమయంలో ఎవరు కావాలి మీకు అందుకు ఆమె భయపడుతూ ఏవండి ఎంత సేపటి నుండి కాలింగ్ బెల్ కొడుతున్నాను నన్ను ఒక దయ్యం వెంటాడుతోంది నేను దాని నుండి తప్పించుకుని ఎటు వెళ్లాలో తెలియక ఇక్కడికి వచ్చాను దయచేసి నన్ను ఇంటి లోపలికి రానివ్వండి ఆ మాటలు విన్న అతను సరే త్వరగా రండి అంటూ ఆమెను లోపలికి రమ్మని పిలుస్తాడు ఆమె ఇంట్లోకి వచ్చిన తరువాత తలుపు వేసేస్తాడు అప్పుడు ఆమె సార్ నేను ఈ రోజు ఇక్కడే ఉంటాను మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తే ఆ దయ్యం నన్ను ఖచ్చితంగా చంపేస్తుంది మీకు దండం పెడతాను నన్ను అర్థం చేసుకోండి సరే ఏడవకండి పర్వాలేదు మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకోండి అని చెప్తాడు ఆమె సరే అంటూ అక్కడి నుండి వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది ఆనంద్ కూడా నిద్రపోవడానికి వెళ్తాడు కొంత సమయానికి అతని కాలింగ్ బెల్ మళ్లీ మోగుతుంది కాపాడండి అయ్యో దయ్యం నన్ను వెంబడిస్తుంది అంటూ శబ్దం వినిపిస్తుంది అరుపులు విన్న ఆనంద్ లేచి అయ్యో మళ్ళీ ఆ దయ్యం ఎవరి వెంట పడుతున్నట్టుండి అంటూ వెళ్లి తలుపు తీశాడు నేనే నీ స్నేహితురాలను వచ్చాను అంటూ ఆ దయ్యం కనిపించింది అతను వెంటనే తలుపు పోయటానికి ప్రయత్నించాడు కానీ అతని వల్ల కాలేదు ఆ దయ్యం అతని ఇంటిలోపలికి వస్తుంది అతడు భయంతో కేకలు వేస్తూ ఆ ఇంటికి వచ్చిన అమ్మాయితో త్వరగా లేవండి ఆ దయ్యం ఇక్కడికి కూడా వచ్చేసింది అంటూ ఆమెను నిద్ర నుండి లేపి ఇద్దరూ కలిసి వెనుక ద్వారం నుండి పరిగెడతారు దయ్యం వాళ్ళని వెంబడిస్తూనే ఉంటుంది కొంత దూరం వెళ్లిన తరువాత ఆ దయ్యానికి అమ్మాయి చిక్కుతుంది దయ్యం ఆమెను పట్టుకొని నుండి తప్పించుకోవటం చాలా సులభం అనుకున్నావు కదా అలా ఎప్పటికీ కానివ్వను ఒక్కసారి నా కంట పడిన తరువాత నన్ను తప్పించుకోలేవు అప్పుడు అమ్మాయి వద్దు నన్ను ఏం చెయ్యొద్దు నన్ను వదిలే ప్లీజ్ వదిలేస్తాను మీ రక్తం తాగి మీ ప్రాణం మీ గాల్లోకి అంటూ అమాంత ఆమెను కొరికి దాన్నంతా చూస్తున్న ఆమె ప్రాణభయంతో పరిగెడుతూ అయ్యో పాపం అన్యాయంగా అమ్మాయిని చంపేసింది దయ్యం ఇప్పుడు నన్ను కూడా చంపుతుంది అంటూ పరిగెడుతుండగా దయ్యం ఒక్కసారిగా అతను ముందుకొచ్చి ఎక్కడికి పోవాలనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నువ్వంతు ఆ వేట నుండి ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు అంటూ అతన్ని కూడా గట్టిగా పట్టుకుంది ఆనంద్ పెద్దగా వద్దు వద్దు నన్ను వదిలే అంటూ అరుస్తూ కేకలు వేస్తాడు అలా అరిచి అతను ఒక్కసారిగా నిద్ర నుండి మేల్కొంటాడు ఇదంతా నా కళ ఇప్పుడు సమయం ఎంతైంది అంటూ గడియారం వైపు చూస్తాడు అప్పుడు సమయం మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అవుతోంది ఇంకొక పదిహేను నిమిషాలలో ఆ దయ్యం మాయమైపోతుంది ఈ పదిహేను నిమిషాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనుకుంటూ ఆ అమ్మాయి వైపు చూస్తాడు ఆ అమ్మాయి నిద్రపోకుండా అలాగే అతన్ని చూస్తూ ఉంటుంది ఏమైంది మీరు నిద్రపోవటం లేదా మీరు అరిచిన ఆరుపుకి నాకు భయం వేసి ఒక్కసారిగా లేచాను ఓహో అదా ఏం లేదండి ఆ దయ్యం మనల్ని చంపేసినట్టు కాలొచ్చింది అందుకే పెద్దగా అరిచాను అందుకామె అయ్యో పాపం నేను నిన్నెందుకు చంపుతాను అంటూ దయ్యంగా మారిపోతుంది దాన్ని చూసిన ఆనంద్ నువ్వు మనిషిని కాదా నువ్వు దయ్యానివా భయపడకు ఆనంద్ నేను నిన్ను ఏమీ చేయను ఎందుకంటే నువ్వు నాకు నచ్చిన వ్యక్తివి నా మేలు కోరి సలహా ఇచ్చిన వ్యక్తివి అందుకే నేను నిన్ను చంపాలనుకోవటం లేదు అయినా ఈ రోజుకి నేను రక్త మాంసాలు భుజించటం అయిపోయింది అదిగో చూడు 
నీకు దూరంగా కనపడుతుందా మనిషి యొక్క కలేబురం అని అటువైపు చూపిస్తుంది అతనికి దూరంగా మనిషి యొక్క అస్తపంచరం కనిపిస్తుంది అతను భయపడుతూ ఎవరు తను మళ్ళీ ఎవరిని పొట్టను పెట్టుకున్నావు ఎవరో ఏంటి ఈ గ్రామ పెద్ద అజయ్ని అప్పుడు సమయం నాలుగు గంటలవుతుంది సరే మిత్రమా నేను వెళ్లే సమయమైంది నేను మళ్ళీ వస్తాను అని అక్కడి నుండి మాయమైపోతుంది అది ఒక గ్రామం అక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మనుషులంతా అతి దారుణంగా చంపబట్టారు రాత్రి సమయం రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల వరకు చాలా మంది చనిపోయిన వార్త వినాల్సి వస్తుంది అసలిదంతా ఎవరు ఎందుకు చేస్తున్నారో కూడా అర్థం కాని అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆ ఊరి ప్రజలు ఒకరోజు రాత్రి రెండు గంటల సమయం సంతోష్ అనే ఒక వ్యక్తి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఒక దయ్యమతని వెంట పడుతుంది దాన్ని చూసి అతను భయంతో పరుగులు తీశాడు అది అతను వెంట పడి పరుగెత్తించి పరుగెత్తించి వేటాడి వెంటాడి చంపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సంతోష్ చాలా అలసిపోయి ఒక చోట నిలబడిపోతాడు ఆ దయ్యం అతన్ని పట్టుకుని ఒక ముళ్ళ కర్రతో అతన్ని కొడుతూ పెద్దగా నవ్వుతూ అతన్ని చంపేస్తుంది దాన్ని దూరం నుండి ఒక వ్యక్తి గమనిస్తాడు ఆ వ్యక్తి ఆ దయ్యంతో ఎవరిది ఎవరిది అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అంటూ పెద్దగా కేకలు వేస్తాడు అతని చూసిన దయ్యం చాలా కోపంగా ఆవేశంతో వస్తున్నా నీ దగ్గరికే వస్తున్నా అంటూ అతని దగ్గరికి వెళ్ళింది అతన్ని గట్టిగా పట్టుకుని అతన్ని కూడా చంపేసింది అలా ప్రతిరోజు రాత్రి రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల మధ్య ఆ దయ్యం మనుషుల్ని వేటాడి వేటాడి చంపేస్తోంది అది పౌర్ణమి రోజు రాత్రి ఆ దయ్యం తన వేటని ప్రారంభించడానికి చూస్తూ ఉంది కానీ ఆ రోజు దానికి ఎవరూ కనిపించలేదు ఆ దయ్యం పెద్దగా నాకు మనిషి రక్తం కావాలి నరమాంసం కావాలి మనిషిని చంపటం కావాలి అంటూ కేకలు వేస్తోంది ఆ అరుపులు అతి భయంకరంగా ఉన్నాయి వాటిని వింటున్న ఆనంద్ అనే వ్యక్తి ఏమిటి ఈ బింత అరుపులు అంటూ తన ఇంటి ద్వారాలు తెరిచి చూశాడు దానిని గమనించిన ఆ దయ్యం ఎంతో ఆనందంతో నా వేట ప్రారంభమవుతుంది అంటూ అతని దగ్గరికి వెళుతుండగా ఆ దయ్యం ఒక్కసారిగా మాయమైపోయింది ఎందుకంటే అప్పుడు సమయం నాలుగు ఒకటి నిమిషాలైంది ఆ దయ్యం మాయమవటం చూసిన ఆనంద్ అమ్మో ఇన్ని రోజుల నుండి ఇక్కడ మనుషుల్ని చంపుతుంది ఆ దయ్యమా అనుకుని భయపడతాడు ఆ రోజు నుండి రాత్రి సమయంలో అతను కూడా బయటకు రావటం లేదు ఆ దయ్యం ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరిని చంపాలన్న ఉద్దేశంతో ఉంటుంది కానీ ఆ రోజు దానికి ఎవ్వరూ దొరకలేదు ఇక్కడి వాళ్ళకి నేనెవరూ తెలిసిపోయినట్టుంది అందుకే ఎవ్వరూ బయటకు రావటం లేదు దానికోసం నేనొక పథకాన్ని తయారు చేస్తాను అంటూ ఒక స్త్రీగా మారి రాత్రి సమయం ఒక ఇంటికి వెళ్లి తలుపులు కొడుతూ కాపాడండి కాపాడండి ఎవరు దొంగలు నన్ను తరుపుతున్నారు కాపాడండి అంటూ అరుస్తుంది అరుపులు విని ఆ ఇంటి లోపల ఉన్న వినోద్ అయ్యో ఎవరు ఆడపిల్ల అనుకుంటూ వచ్చి తలుపు తెరిచాడు ఎదురుగా ఆ దయ్యాన్ని చూసి భయంతో కేకలు వేస్తాడు నేనే అందమైన యువతిని ఇప్పుడు నిన్ను ఎవరు కాపాడాలో వెతుక్కో అంటూ అతన్ని కూడా తరిమి తరిమి వేటాడి వేటాడి అతన్ని కూడా చంపేస్తుంది అలా చాలా రోజులు గడుపుతోంది ఆ ఊరిలో మరణాల సంఖ్య పెరిగిపోయింది ఒక అమావాస్య రాత్రి దయ్యం ఒంటరిగా కూర్చుని ఎంతో బాధపడుతూ ఈరోజు అమావాస్య నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను నేను ఎవరినీ చంపలేను అనుకుంటుండగా ఆనందటుగా రావటం గమనించింది కాని ఆ దయ్యానికి శక్తులు పనిచేయని కారణంగా అతను ఏమీ చేయలేదు ఆనంద్ ఆ దయ్యంతో చూడు నీకు ఈరోజు శక్తులు పనిచేయవని నాకు తెలుసు ఆ విషయం తెలుసుకునే నీ దగ్గరికి వచ్చాను అసలు నువ్వు ఎవరు ఎందుకు ఇంతమందిని పొట్టను పెట్టుకుంటున్నావు అరే మర్యాదగా ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపో లేకపోతే నేను నమిలి మింగేస్తాను అంటూ కేకలు వేసింది ఆనంద్ చెప్పానుగా నువ్వు ఏం చెయ్యలేవని నా మాట విన్నావంటే నేను నీకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాను 
అసలు నువ్వు ఎవరో నాకు చెప్పు నీ కథ ఏమిటో చెప్పు అవునా నిజంగానా అయితే ఇప్పుడే నిజం చెప్తాను విను నా పేరు పావన్ మా నాన్నగారు నా చిన్నప్పుడే చనిపోయారు నా బాగోగులన్నీ మా అమ్మ చూస్తుండేది నేను బాగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం చేసి నా తల్లిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనుకున్నా కానీ అనుకోకుండా తెలియని వ్యాధితో మరణించా నాకు మళ్ళీ మనిషిలాగా మారిపోవాలని ఉంది మనిషిగా మారి నా తల్లిని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవాలని ఉంది అందుకే ఒక దయ్యాల మాంత్రికుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను అతనికి నా బాధను చెప్పాను అతను నాతో వంద మంది మగవారిని చంపి వాళ్ల రక్తం తాగితే నాకు మళ్లీ మానవ రూపం వస్తుందని చెప్పాడు అందుకే అప్పటి నుండి కనిపించిన మగవారినందరినీ చంపేస్తున్నా అది కూడా రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల మధ్య సమయంలో మాత్రమే అప్పుడే నా పూర్తి శక్తులు పనిచేస్తాయి అంటూ ఏడుస్తుంది ఆ మాటలు విన్న ఆనంద్ కి కూడా జాలి కలిగింది మళ్లీ తిరిగి ఆమెతో నీకు అతను అబద్ధం చెప్పాడు ఒకసారి చనిపోయి పిశాచిగా మారిన నువ్వు మళ్ళీ మనిషిలా ఏం చేసినా మారలేవు అలా మారితే ఎంతో మంది ఇలాగే చేసేవాళ్లు కదా అప్పుడు భూమి మీద మనుషులెవరు ఉండేవాళ్లు కాదు ఆ మాటలు విన్న దయ్యం ఆలోచనలో పడింది దాని గురించి ఆలోచిస్తుంది నువ్వు అనవసరంగా ఎంతో మంది ప్రాణాలు తీశావు ఇలా చెప్పి నిన్ను మోసం చేసిన వాడిని కూడా చంపే అని అంటాడు ముందు చంపడం వాడితోనే ప్రారంభించాను ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది నిజమే అయినా సరే నాకు మనిషిని చంపి వాళ్ల రక్తం తాగటం బాగా నచ్చింది అందుకే నేను దాన్ని మానను అంటూ అక్కడి నుండి మాయమైపోయింది ఆనంద్ దాని మాటలకు ఆశ్చర్యపోయి భయంతో పరుగు పరుగున అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు అలా ఆ దయ్యం మనిషి రక్తాన్ని తాగటం బాగా అలవాటు చేసుకుని కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని వేటాడి వేటాడి చంపుతుంది